partial differentiation le korsu problems aanu nammal ivide discuss cheyyunnathu first or problem nokka find the slope of this sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 in the y direction at the points 2 by 3 1 by 3 2 by 3 and 2 by 3 1 by 3 minus 2 by 3 appo ivide oru sphere inde surface aanu sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 enna equation thannittund adayathu oru radius 1 aayittulla oru sphere aanu unit sphere aanu adile ee rendu points ee rendu points ileyum slope aanu kandupidikkanadathu in the y direction okay appo ivide thannirikkunna equation nammal eduthunu x square plus y square plus z square is equal to 1 ennu eduthunu ഇതിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ എഴുതി ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന രൂപത്തിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡോ ജെഡ് ബൈ ഡോ ബൈ കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നേരിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ ഡയറക്ഷനിലെ സ്ലോപ്പ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇസ് എറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് വൺ അതിൽ നിന്ന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എക്സിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജെഡ് സ്ക്വയർ അതായത് ജെഡിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ജെഡിൽ എക്സും വൈയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെഡിൽ എക്സും വൈയും കണ്ടൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് കരുതരുത് പക്ഷെ എക്സിൽ ഇപ്പൊ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ വേറെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഫംഗ്ഷൻസോ വേരിയബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെസ്പെക്ട് വൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയിട്ട് പോകും വൈ സ്ക്വയറിന്റേത് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറുള്ള ടു വൈ ജെഡ് സ്ക്വയറിന്റേത് എഴുതുമ്പോൾ ടു ജെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ജെഡ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് എഴുതാണ് That is equal to one into derivative zero. Constant down at one. But derivative zero. But then we have two y equal to minus two z into dou z by dou y. Which implies dou z by dou y equal to minus y by z. Okay. We dou z by dou y are now we have to partial derivative of z. Partial derivative of f with respect to y. അതിനെയാണ് നമ്മുടെ വൈ ഡയറക്ഷനിലെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡോ സെറ്റ് ബൈ ഡോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ബൈ സെറ്റ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോയിന്റ്സിലെ സ്ലോപ്പാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് ടു ബൈ ത്രീ വൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ കേസിൽ 2 by 3, 1 by 3, minus 2 by 3 എന്ന പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് ടു ബൈ ത്രീ വൈക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അതിൽ നിന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ ടു എന്നും കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് റിക്വയർഡ് ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹൂ സൈഡ്സ് ഹാവ് ലെങ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ദാറ്റ് ആർ അലോഡ് ടു വാരി ഫൈൻഡ് എ ഫോർമുല ഫോർ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് വേർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ
a rectangle and sides length x uh, y uh, x and y on sides length breadth on x and y on other random very chay very chay you know the constant and find a formula for the right of change in of t the find a formula for the rate of change of t with respect to x about a formula conduit canon for the rate of change of d with respect to x in order to derivative of d with respect to x at the point where x is equal to 3 y is equal to 4 3 4 and the point in corresponding right uh, rate of change conduit on the nulla expression on okay we have uh, d equal to root of x square plus y square on and the side room square is d square equal to x square plus y square on the root to go square rainbow okay right side is root to put x square plus y square on the left side is d square on the next it is a differentiate again d no rain of the x my yellow function on but d square and the derivative with respect to x sound is another y constant i to treat the wonder uh, with respect to x differentiate here yeah. but d square and derivative 2d into dou do d by dou x is equal to x square and derivative 2x y constant at the given or no y square constant i come but in the derivative with respect to x is 0 at the boom it is partially with respect to x differentiate and more in 2d into dou d by dou x is equal to 2x and this is the two side is 2 and cancel it and this is 2 and divide it and this side is 2 and divide it d into dou d by dou x is equal to x and this is the expression which gives dou d by dou x is equal to x by d and this is dou d by dou x is equal to x by d so this is a formula and the rate of change of d Derivative normal general rate of change on law from dou d by dou x is equal to x by d and the number of our rate of change on to be coming in the expression okay any when x is equal to 3 and y is equal to 4 and the one point on the gender x in a 3 and no y 4 and no number substitute a and kill d the value in the room of the mother d equal to root of 3 square plus 4 square on the room. D le x in y kum values on the tool substitute a for d is equal to root of 9 plus 16 that is root of 25 is equal to 5. Rooted can or remove positive plus or minus no edu check but d in another length on length of putting positive number at the number of error load of the d equal to positive root of mathrang answer rather than 5 on the two. Okay. In the other way, dot d by dot x is equal to x by d in the lay room, x in a three, y four. But the x so x in a four three and old thaler, three by d, d the value with the five one. x three by four agama, d the value five one. x in a three and num d five one on the substitute. dot d by dot x is equal to three by five on the top. When x is equal to three and y is equal to four. Okay, now we have dot d by dot x is equal to 3 by 5. Now, d into dot d by dot x is equal to x is equal to x. Now, we have to do the same thing. Now, dot d by dot x at x is equal to 3, y is equal to 4. At 10, we have to do the same thing. That is all divided by no. Dot d by dot x when x is equal to 3, y is equal to 4 is 3 by 5. Now, the meaning of the right of increase in d is 3 by 5 unit for unit increase in x at 3 4 so meaning is on uh, 3 by 5 unit increase of no x or unit uh, increase of our angle 
ഡിയിലെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൺക്ലൂഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡി ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ് അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കോമ വൈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി ഇത് പിന്നെ ഓപ്ഷനിലാണ് എഴുതണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോറി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഹയർ ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെഷനാണ് അപ്പം അത് സാധാരണ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ചെയ്തതിന് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയും ആ കിട്ടിയതിന് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആകും അതിനെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് ഓർഡർ അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഏത് ഓർഡറും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്നൊരു സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സും വൈയും വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈയും നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സിനെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അതിന് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എക്സ് എസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സിന് എഫ് എക്സ് കൊടുത്ത പോലെ ഇവിടെ രണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം എക്സിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് എഫ് എക്സ് എസ് സഫിക്സിൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് ആ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈയെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് വൈ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുക സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അതിന് എഫ് വൈ വൈ എന്നാണ് നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് രണ്ട് വൈ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചെയ്ത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് തന്നെ ചെയ്തു അതിന് പകരം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ അതാണ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയും നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എന്നല്ല എഫ് എക്സ് വൈ എഫ് എക്സ് വൈ അപ്പൊ ഇവിടെ സഫിക്സസ് നോക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എഫിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആദ്യം ചെയ്യുക പിന്നെ വൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ നോട്ടേഷൻ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്നാണ് ഇവിടെ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ അതിന് എഫ് വൈ എക്സ് എന്ന നോട്ടേഷനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എഫ് വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എഫിനെ ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ അതുപോലെ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നാല് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നാലെണ്ണമാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്യാം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൈ ക്യൂബ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ഇവിടെ പോലെ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സ് റേസ് ടു
വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വൈ ക്യൂബ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം ടു വൈ ക്യൂബ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അത് വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ ടു വൈ ക്യൂബ് ഇൻ വൺ ഈസ് ടു വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഫോർ വൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർ വൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ വൈ അതാണ് ഈ ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി അതുപോലെ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് കാണുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതാൻ ഉണ്ടാകും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു വൈ എന്ന് വരും അപ്പൊ അത് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായി സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു വൈ എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എന്നാവും ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ഉണ്ട് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു അത് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ എഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് ത്രീ സോറി ടു എക്സ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും വൈ ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാവുക ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ആയാലും ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്തപ്പോഴും രണ്ടും സെയിം ആണ് കിട്ടിയത് സിക്സ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്ന് എഴുതുന്നതും ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതും സെയിം ആണ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസ് വേറെ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്തത് സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല ഓക്കെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാല് ആ നാല് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും എഴുതി വെക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ യു ഓഫ് എക്സ് കോമാ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സി ടി സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ടി എക്സ് മൈനസ് സി ടി എന്നുള്
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളു അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഇ ടി നൗ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെതാണ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഇ ടി എന്ന് വരും അതുപോലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് യു പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി വി ഗെറ്റ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഇ ടി ഇൻറ്റു മൈനസ് സി എന്ന് വരും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സും ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കാണുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടിയുടെ കോഴിപ്പുഷൻ്റെ ആയിട്ട് മൈനസ് സി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മൈനസ് സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം എക്സിന്റെ കോഴിപ്പുഷൻ തോന്നുന്നു തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സിനെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അപ്പോഴാണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഇ ടി കോസൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഇ ടി എന്നുള്ളൊരു സിംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഇ ടി എന്നുള്ള ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോസിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഇ ടി എന്ന് വരും ഇനി ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് സി ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് മൈനസ് സി ടി എന്നാണ് മൈനസ് സി ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് മൈനസ് സി ടി എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് സി ഇൻറ്റു കോസൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവില് മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടാകും എക്സ് മൈനസ് സി ടി ആങ്കിൾ ടിയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ആയിട്ട് മൈനസ് സി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മൈനസ് സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ മൈനസ് സി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സി ടി എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന ഒരു മൈനസ് സിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ആയിരിക്കും കോസൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സി ടി ഇൻറ്റു മൈനസ് സി എന്ന് വരും അപ്പോൾ മൊത്തം മൈനസ് 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 മൂന്ന് മൈനസുകളാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടേം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സി ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സി ടി അപ്പോൾ ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയറും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറും ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സി ടി എന്നാണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സി ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ എന്ന് കൂടി ഉണ്ട് ഇതും മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സി ടിയും മൈനസ് സി സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സി ടിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേം ഈ ഡെറിവേറ്റീവില് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയറിലെ ഒരു സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചത് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ അത് തന്നെയാണ് ഷോ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇക്വേഷനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഹെൻസ്ക്വൽ ഫംഗ്ഷൻ യു ഓഫ് എക്സ് ടി സിക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സി ടി ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ